Hola, bienvenidos una vez más a mi cocina, Gloria en la Cocina. Hoy este día les tengo preparado un cheesecake. No es un cheesecake cualquiera, es un cheesecake de maracuya, passion fruit. Por supuesto, maracuya orgánica de mi yarda. Siempre les comento mis frutas, mis verduras, todo trato de crecerlo aquí en mi casa. Entonces ya lista estoy para enseñarles esta delicia de cheesecake. Una cosa más, no va en el horno, que es fabuloso, porque con estas calores que ya vienen, no tienen que calentar la casa para hacer una delicia. Entonces ya lista estoy. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para prepararles este cheesecake de maracuya. Aquí tengo lista todos los ingredientes que vienen siendo leche regular, una barrita de queso crema, cream cheese, gelatina, grenetina sin azúcar, azúcar regular, una lata de clavel, una lata de condensada, leche condensada, mi estrella, dos tazas de maracuya, de pulpa de maracuya. Por supuesto que van a necesitar un, una, un sartén de estos para chisque que se abre muy fácilmente. Quiero enseñarles. Tiene dos partes. Se abre para que pueda salir este chisque. Perfecto. Entonces ya lista estoy para empezar con esta delicia. Manos a la obra, mujeres. ¿eh? Lo primero que voy a hacer es que voy a agregar la grenetina en un poquito de agua. Más o menos viene siendo media taza de agua. Voy a poner aquí mi grenetina. Vamos a mezclar muy bien, que esté muy bien mezcladito. Ok, y lo vamos a reservar. Aquí tengo mi licuadora. Aquí en mi licuadora voy a agregar el queso crema, que va a ser un queso crema. Voy a agregar una taza de leche regular. Leche condensada. Y aquí vamos a asegurarnos de sacar todo porque no queremos desperdiciar nada, ¿eh, amigas? Okay. todo, todo, todo lo sacamos. Vamos a agregar una leche de clavel. Y vamos a licuar solamente por unos dos minutos. No necesitamos que licuar demasiado. Aquí ya está muy bien molidito. Lo que ya me gusta a mí hacer aquí en este momento es agregárselo aquí. Agregarlo al queso crema y a la leche. Oh, no lo voy a poner aquí. Pero lo voy a colar porque como no quiero que toda esa semillita se me vaya, se me vaya aquí a mi cheesecake. De esta manera la voy a colar toda, toda, para que toda la semillita quede aquí atrapada y no quede ni chisque. Quería comentarles que cada año cuando se me está acabando la cosecha de mi maracuya, todas las maracuyas que se están ahí quedando, lo que hago es que las, las abro, las pongo en bolsitas de Ziploc, saco toda la pulpita, y así tengo maracuya para todo el año, para hacer todas mis delicias, todo lo que a mí me guste hacer. Puedo hacer postres, pasteles, hago muchas cosas, pero en realidad me gusta hacer esto porque así tengo maracuya para todo el año. 
Entonces aquí voy a colar muy bien mi, mi semillita y les muestro el siguiente paso. Aquí ya he terminado, quería mostrarles cómo se mira toda la semillita. Entonces toda esta semillita la voy a tirar y ya quedó todo el jugo aquí en mi cheesecake. Lo que voy a hacer en este momento es llevarme, llevarme toda la grenetina al microondas por un minuto porque lo voy a agregar aquí a esta mezcla. Aquí tengo toda, toda, toda la grenetina ya muy bien molidita. Lo que voy a hacer es que voy a ponerla a moler para que se, se agregue muy bien y se mezcle aquí con todo esto. So, lo que voy a hacer es que voy a prenderlo y voy a agregarlo poco a poco aquí en el centro. Aquí ya está. Ya aquí esto ya está. Lo que voy a hacer es que ya voy a agregarlo aquí a mi sartén de cheesecake. Siempre me gusta tener una charola abajo por si salga un poquito, la hielera no se llene toda. Ok. Ya de aquí me la voy a llevar a la hielera para que empiece a cuajar mientras que yo preparo el resto de mi maracuya. Aquí lo que voy a hacer, que tengo aquí media tacita de agua y tengo dos paquetitos de grenetina sin sabor. Aquí tengo toda la grenetina. Tenemos que menearla muy, muy bien para que no se hagan brumitos. Y la vamos a dejar reposar. La dejamos reposar y nos vamos a la estufa para empezar a preparar la maracuya. Aquí tengo mi sartencito. Voy a agregar, ya prendí la lumbre, voy a agregar una taza de agua. Voy a agregar una taza y media de azúcar granulada. Voy a agregar mi, mi maracuya. Y solamente en este momento voy a mezclar, que quede muy bien mezcladito. Lo que quiero es que el azúcar este, se disuelva completamente antes de que yo agregue mi, mi grenetina. Quería mostrarles algo. Cuando, cuando es la pulpa de maracuya, a veces quedan estas tecatitas. Estas tecatitas que son lo que a mí me gusta quitar para que no quede, no quede aquí en, 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 en el postre. Ya cuando empiece a hervir les muestro cómo se mira. Aquí ya ha empezado a hervir. Lo que hago en este momento es que agrego la grenetina y la meneo muy, muy, muy bien para que no se le vayan a hacer grumitos. Aquí ya está muy bien disuelta lo que voy a hacer que voy a apagar y voy a dejarla reposar antes de agregarla al cheesecake. Aquí ya he sacado mi cheesecake de la hielera, ya se ha cuajado un poquito. Ya mi maracuya ya está tibia, la voy a agregar de esta manera. Me gusta agregarla así, poner la cuchara para que no se mezcle toda. Solo lo hago así despacito. Despacito, despacito, despacito. La agrego y la meto a la hielera para que termine de cuajarse. A que no desperdiciar nada de la maracuya, ¿eh? Nada, nada. Entonces me la llevo a la hielera. Va a estar ahí por lo menos unas 5 horas antes de mostrarle el punto final. Regreso. Amigas, ustedes, ustedes saben muy bien que esta es la parte que a mí más me encanta. Probar mis delicias. Cómo me gustaría que estuvieran aquí para probar estas delicias. Pero como no están, tendré que probarlas sola. Vamos a ver, miren, no, miren nomás, qué delicias, miren. 
Maracuya, passion fruit, delicioso. Vamos a ver cómo quedó. Mmm. Mm, 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 mm. Bien delicioso y cre cremosito. Mm, 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 mm. Amigas, si les gustan mis videos, por favor, se inscriben, me dan un like, apresionan esa campanita que está ahí para que puedan ser notificadas cuando yo hago una delicia como la que acabo de hacer hoy este día. Si eres nuevo en mi canal, te doy las gracias. Te invito a mi familia. Y, por supuesto, que yo les deseo a todos mucho amor y paz. Y yo me quedo, por supuesto, disfrutando mis delicias. Adiós.